আসসালামু আলাইকুম আজকের পর্বে থাকছে মালাই কুলফি তৈরির একদম সহজ রেসিপি আমার সবচেয়ে পছন্দের আইসক্রিম হচ্ছে ঘরে তৈরি এই মালাই কুলফি ঘন দুধ আর মালাইয়ের সংমিশ্রণে হৃদয় ঠান্ডা করা এই কুলফি হচ্ছে এই গরমের হিট খাবার আশা করছি আপনাদের সবার কাছে আজকের এই ভিডিওটি ভালো লাগবে আমার এরকম নিত্য নতুন রেসিপির আপডেট পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখুন এছাড়াও আমার ফেসবুক পেজে লাইক ও ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে পারেন নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্কগুলো দিয়ে দিয়েছি কুলফি তৈরির জন্য একটা সসপ্যানে আমি মেজারমেন্ট কাপের চার কাপ পরিমাণ লিকুইড গরুর দুধ নিয়ে নিয়েছি দুধটাকে মাঝারি আছে আমি জাল করে দেড় কাপ করে নিব আর দুধ জাল করার সময় দুধের সরটা সসপ্যানের চারপাশে লেগে আসবে ওই পর্যায়ে একটা স্প্যাচুলার সাহায্যে এভাবে চেছে এনে দুধের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে মূলত দুধের সরটাই হচ্ছে মালাই আর এটাই হচ্ছে মালাই কুলফির আসল বৈশিষ্ট্য দুধটা কিছুটা ঘন হয়ে এলেই আমি দুই টেবিল চামচ গুঁড়ো দুধ দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে এর পরিবর্তে মাওয়াও ব্যবহার করতে পারেন এতে করে দুধটা আর একটু ঘন দেখাবে স্বাদ বাড়ানোর জন্য এক চিমটি লবণ এবং দুই টেবিল চামচ কন্ডেন্সড মিল্ক দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে এর পরিবর্তে চিনিও ব্যবহার করতে পারেন তবে আমার সাজেশান থাকবে কন্ডেন্সড মিল্কই ব্যবহার করার জন্য এতে করে দুধটা বেশ ক্রিমি হয় আর চিনি দিলে দুধটা আরও কিছুটা পাতলা হয়ে যাবে অন্যদিকে একটা বাটিতে আমি দুই টেবিল চামচ সাধারণ তাপমাত্রার গরুর দুধ নিয়ে নিয়েছি এর ভেতরে আমি এক চা চামচ ময়দা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিব যাতে ময়দার কোনো দলা বেঁধে না থাকে এরপর এই ময়দার মিশ্রণটা একটা চা ছাঁকনির মাধ্যমে ছেঁকে নিয়ে সরাসরি দুধের ভেতরে দিয়ে দিচ্ছি এতে করে ময়দার কোনো দলা থাকলেও সেটা দুধের ভেতরে পড়বে না এরপর সব কিছু একত্রে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে আমি জাস্ট দুই মিনিটের জন্য জাল করব ময়দা দেওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে কুলফিটা যাতে নরম হয় বরফের মতো শক্ত না হয়ে যায় দুই মিনিটের মতো আমি জাল করে নিয়েছি এখন কিন্তু দুধটা দেড় কাপের মতো হয়ে গিয়েছে এবং বেশ ঘন হয়ে গিয়েছে এখন চুলা থেকে নামিয়ে আমি সাধারণ তাপমাত্রায় পুরোপুরি ঠান্ডা করে নিয়েছি আজকের কুলফি বসানোর জন্য আমি এরকম কুলফি মোল্ড ব্যবহার করব এ ধরনের মোল্ডগুলো আপনারা যে কোনো ক্রোকারিজার দোকান বা আজকাল সুপার শপেও কিনতেই পাওয়া যায় তো এরকম ঢাকনা দেওয়াই থাকে এই ঢাকনাগুলো খুলে আমি কুলফির মিশ্রণটা ঢেলে দিচ্ছি তবে একদম উপচে পড়ে দেওয়া যাবে না একটু জায়গা ফাঁকা রেখে তারপরে ঢেলে নিতে হবে আপনারা চাইলে কুলফি মোল্ডের ঢাকনা দিয়ে ঢেকেও দিতে পারেন তবে আমি দোকানের মতো লুকস আনার জন্য প্রথমে দুটোকে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল পেপার দিয়ে একটু মুড়িয়ে নিচ্ছি এরপর একটা চাকুর সাহায্যে ফয়েল পেপারটা একটু ছিদ্র করে এর ভেতরে আইসক্রিমের কাঠি বসিয়ে দিচ্ছি তারপরে এই মোল্ডগুলোকে আমি ডিপ ফ্রিজে ছয় থেকে সাত ঘন্টার জন্য রেখে জমিয়ে নিব প্রায় সাত ঘন্টা পর আমি কুলফি মোল্ডগুলোকে বের করে নিয়েছি ফয়েল পেপারগুলো উঠিয়ে নিচ্ছি দেখুন সুন্দরভাবে জমে সেট হয়ে গিয়েছে এখন সাধারণ তাপমাত্রার পানিতে আমি জাস্ট তিন থেকে চার সেকেন্ডের মতো একটু ভিজিয়ে নিয়েছি এরপর দুই হাতে তালু সাহায্যে যদি এভাবে একটু রাব করেন দেখবেন কুলফিগুলো সুন্দরভাবে আলগা হয়ে এসেছে এরপর স্টিক ধরে টান দিলেই কুলফিগুলো সুন্দরভাবে বের হয়ে আসবে এরপর কুলফিটাকে আমি একটা প্লাস্টিক র্যাপার দিয়ে মুড়িয়ে রাখব যাতে করে ডিপ ফ্রিজে যখন আমি এই কুলফিগুলোকে রাখব তখন আর এগুলো বরফের মতো জমে শক্ত হয়ে যাবে না যেরকম বানিয়েছিলাম ঠিক সেরকমই নরম থাকবে তো দর্শক তৈরি হয়ে গেল একেবারে হৃদয় ঠান্ডা করা ঠান্ডা ঠান্ডা মালাই কুলফি আর আপনারা চাইলে এরকম বেশি করে কুলফি বানিয়ে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন তাহলে আপনাদের যখনই খেতে ইচ্ছে করবে তখনই বের করে খেতে পারবেন আর আজকের এই কুলফিটা কতটা নরম হয়েছে দেখুন এটা কিন্তু একদম বরফের মতো জমে শক্ত হয়ে যায়নি আজকের রেসিপি সংক্রান্ত কোনো রকম প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন আমি তাহলে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই খুব ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ